Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, good evening. Hey, how are you? Good hello, evening. Good how I are you? Right. Are you ready? How do you feel today? ¿Cómo se sienten ahora? Very good. All right. Ready for action? ¿Listos para la acción? Yes. yes. <laughs> Ay, Dios. No lo creo mucho. <laughs> yes. Ok, ok. Que me alegra. Hello, Sandra Acevedo. Hello. Hello, Henry Giovanni. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Hello, Mabel Franco. Hello, Henry. Hello. Hello, welcome. Hello, Henry Giovanni. Hello, Patricia Nunez. How do you feel today, Patricia? Hello, Alba Castro. Welcome. Hi, teacher. How are you? I'm very good, ready for the class. Just, you know, greeting the people, hoping that everybody's doing good, everybody's feeling good. Okay. How do you I have a today? problem with my computer. So oh, okay. I'm hearing my cell phone first. Oh, okay. That's okay. Mm -hmm. That's okay. Okay. All right. Welcome back, ladies and gentlemen. I'm very happy that all of you were able to make it in today's class. Uh, we're going to go ahead and get started. I would like for you to tell me what information do you remember about yesterday's class? ¿Qué información se acuerda de su clase de ayer? De que pasa, eh, se trató de los um, de living room, dining room, eh, uh, jars, mm -hmm. eh, um, mm -hmm. eh, kitchen, mm -hmm. de lo que está compuesto un apartamento o oh, mm -hmm. my house, mm -hmm. the house. That's correct. Uh, por ejemplo, hay tres cuartos en mi casa. ¿Cómo digo eso? Hay tres cuartos en mi casa. O tres habitaciones en mi casa. There are three bedrooms in my house. Very good. There are three bedrooms in my house. Eh, <laughs> Wow, qué, qué, qué loco, right? Estoy viendo que Sandra Acevedo is my student. Y ahora tuve un caso de una lady que se llama Sandra Acevedo. Exactly the same. <laughs> ¿Usted vive en El Salvador, Sandra? ¿O en, o en yeah. Estados Unidos? No, en, en El Salvador. Ah, pues hay una Sandra Acevedo en Florida que le ha copiado el nombre. <laughs> yeah, yeah. Ahora me tocó ese caso. Ok, guys. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta de lo que vimos ayer? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Quién quiero que me digan? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Cómo van avanzando? Eh, en mi caso, inicia, a iniciar lo que es el numeral 3, voy. Ok. Uh -huh. Eso me gusta. El número 3. Ok. Eh, ¿Usted, Rosa, por dónde va? 
El 2-6. 2 ok. <risa> Mabel. ¿Por dónde va usted? 3-1. Eh, ok, excelente. Eh, Patricia Nunes, ¿por dónde va usted? 3-1, está bueno. Uh, I'm going uh, for section 3.4. 3.4, perfect. Uh, Norberto Elias, what is your section? Okay, Sandra Acevedo, what is your section? Uh, todavía me quedo en el 2. Okay. <laughs> En el 2, ok, ya le vamos a ayudar. Eh, Alba, Alba Castro, what is your section? Alba Castro, what is your section? Hola, sorry Hello. teacher. It's ok. Eh, 3.1. 3.1, vamos bien. Eh, Jamie Guardado, what is your section? I'm... 3.3. All right, excellent. Uh, Susana, what is your section? Section 3. Section 3? Yes. Excellent. Uh, Marble Antonio, what is your section? Okay, Marble se está conectando. Okay, um, we're going to go ahead and move forward. Vamos a empezar de donde paramos ayer, por los que van atrasados, los que van adelantados, les pueden ayudar para ponerlos al día. Eh, también recuerden, guys, eh, que durante el día eh, yo estoy conectado en la plataforma. Obviamente no estoy conectado, digamos que ahí estoy conectado así, right? Like, oh, aquí estoy en la plataforma. No. Eh, cuando yo les digo que estoy conectado en la plataforma, quiere decir que estoy trabajando, obviamente, con, en mi trabajo. Pero, eh, si usted me escribe y me dice, teacher, mire, eh, ya traté de esta manera, ya traté de esta forma, no me agarra, no le entiendo. Y usted me dice, eh, soy del programa de 8 a 9 eh, del básico 2. Porque si usted solo me dice, teacher, tengo problema en esta actividad. Ok, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé en qué sección está usted. No sé si está en sección 1, sección 2. No sé si está en básico 1, básico 2. Eh, so, usted me dice, uh, teacher, soy Patricia. Bueno, Patricia ya sé que está en el básico 2 porque ella viene conmigo desde el básico 1. Eh, así que ya los conozco, pero digamos los que no conozco bien todavía... O usted siempre me puede hacer las preguntas, siempre me puede pedir apoyo. Eh, obviamente, si es apoyo técnico, que la contraseña no le agarra, que se le cerrió la plataforma, eh, cosas así, lo que yo voy a hacer es referirle a, a Jonathan o a uno de los muchachos de apoyo técnico. Eh, sin embargo, si ellos no le ayudan y usted me dice, mire, teacher, yo ya le escribí a Jonathan y no me han escribido. Eso pasó ayer con con Mabel, con Mabel creo que fue, que ella estaba teniendo problemas eh, en el WhatsApp y nadie la ayudaba. So, ella me escribió a mí, vine yo y le mandé a ella los contactos de las personas directamente que le pueden apoyar. Incluso yo les mandé el contacto de ella directamente a ellos y les dije, miren, esta es mi alumna, no puede ingresar a la plataforma, por favor, ayúdenle. Y lo hicieron. ¿Le ayudaron, Mabel, sí o no? Mabel, ¿le ayudaron, sí o no? Yes. Correcto. Yes. Right. Yes. Así que no sientan que yes, están teacher. solos. Si se sienten ignorados, o por favor, acérquense a mi persona, escríbanme directamente o en el chat y yo les voy a apoyar, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ok, thank you. Ok, gracias, Henry, por responder. Teacher. Hola. Eh, por ejemplo, las actividades de la clase cuentan en la plataforma. Pregunto porque como yo tengo un problema de señal casi que todos los días. <ríe> que hay días que hasta me he estresado porque no escucho nada, aún en los grupos pequeños. 
yo veo ahí cuando dice que hay que agregarse a grupos pequeños, pero a veces ni ahí logra escuchar. Entonces yo voy a, trabajando lo que es la plataforma y cuando tengo un poquito de tiempo, pues escuchando algunos videos de la clase para irme orientando en lo que han ido haciendo. Pero como dije, eh, prácticamente a veces las actividades de la plataforma no las logra sacar uno. Eh, las que deja a la hora de clase. That's okay, don't worry. Aprovecha, don't worry. Ok, así, ah, Henry, no se preocupe. Eh, hay bastantes alumnos que tienen ese mismo detalle, que no tienen internet. Incluso he tenido alumnos que están con sus datos. Y pues es, acuérdate que es un sacrificio. Acuérdate que es algo que, que te va a beneficiar en el futuro. No es fácil, sí. o sea, de hecho ya estar recibiendo clases en línea no es fácil. Así que no permitas que algo tan básico como el internet te limite en trabajar, ¿ok? okay tú okay. tú andate a un Burger King, pedís la contraseña, pedí un, un cono combo de dos dólares y te estás ahí todo el día, ¿ves? Y le sacas provecho a la plataforma. Andate al McDonald's y le decís, miren, quiero un vaso de agua y deme la contraseña, ¿va? Y ahí trabajas. Así hacía yo cuando no tenía internet. Y les estoy hablando de verdad. Yo me iba... O al pollo campero, eh, pedite un café de un dólar. That's right, eso hacía yo. Me iba al pollo campero. Yo, ven, yo trabajaba en ventas, vendía teléfono, líneas de teléfono. Y ahí pasaba en pollo campero con un café helado, como que era cucharita, ¿ves? ¿Va a querer otro? No, señorita, gracias. Ya tengo tres horas con este, ¿ves? Right? So, todo, todo sacrificio tiene beneficio. Todo lo fácil no siempre es bueno y todo lo difícil siempre es bueno. Así que hagámoslo. ¿ya? No pongamos excusas. Eh, okay. No digamos no podemos hacerlo porque tú eres tu único limitante. Ok, we're going to go ahead and move claro. to the unit 2.5. By the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. Al final de esta clase... Ustedes aprenderán vocabulario sobre muebles y otros artículos para el hogar. Furniture. Este video lo vimos ayer. Lo vamos a repasar. Por favor, eh, saque su libreta para que tome apuntes. Los dejo en silencio para que no se escuche la interferencia que se escucha. Segundo. Sorry, guys. No creo que sea mi internet porque tengo buen internet. Tal vez sería la... Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Me gustaría que todos copien el vocabulario en sus libretas con su mano y con su lapicero y con sus ojos. No quiero que solamente le tome una foto o un screenshot porque eso no le va a ayudar a retener la información. Prefiero que lo haga con su mano, con su lapicero y con sus libretas para que se memoricen el vocabulario. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. 
other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bathroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Hola. Hola. All right, guys. Sorry about that. Estaba poniéndole un cable de internet a esto para que no usar el Wi-Fi. Porque el Wi-Fi. Deme un segundito, guys. Ok. Me voy a ir a conexión directa. Conexión directa. Give me just a moment. ¿Copiaron todos el vocabulario? Yes. Okay. Yes. Connected. Connected. Public, private, use PC and devices for networks you trust, such as home or work, PC is discoverable. You can use the printer in private. Okay. All right. That's good. ¿Me escuchan bien? Yes. Yes. All right. Eso quiere decir que ya tengo buen internet. All right. Now, what you're going to do is here on the discussion forum, we're going to go down here. Y me va a dar 10 oraciones. 10 oraciones. Estoy viendo que están poniendo donde dice title, están poniendo las palabras como furniture, my room, discussion, furniture. Va, Lilian Jiménez la hizo bien. Ok, lo que yo quiero es que ponga su nombre. No quiero que ponga furniture, discusión, my room, eh, furniture. No, nada de eso. Quiero que ponga su nombre. 
¿Ok? ¿A dónde van a poner su nombre? Donde dice title. Se van a ir acá donde dice add, post. Después le va a dar clic a add post. De aquí donde dice title. Donde dice title. Aquí. Le va a poner su nombre. Right? No le va a poner discussion, ni speaking, ni furniture, ni nada. Sino que su nombre. En el caso mío, mi nombre es Rubén Santos. Después aquí me va a dar 10 oraciones. Por ejemplo, eh, puedo decir en mi habitación tengo un ropero. En my bedroom I have a closet. Eh, en la sala tengo una mesa. In the living room, I have a coffee table. All right? Número tres, eh, digamos en la cocina tengo una refri. In the kitchen, I have a refrigerator. Y así sucesivamente me va a dar 10 ejemplos y después le va a dar Submit. Y después que le dé Submit, usted va a ver que aquí va a aparecer su nombre, la persona que lo hizo y los ejemplos. Lo van a hacer en parejas. Las mismas parejas pueden tener el mismo, eh, los mismos ejemplos para que se ayuden uno con los otros. Y en las oraciones quiero ver este vocabulario. Television. All right. Other vocabulary that is important to understand is... Stove. Este vocabulario. De dresser, chairs, mirror, rug. Obviamente si usted se puede más vocabulario y lo quiere usar, está muy bienvenido. Questions? Any questions? Any questions? No. Does somebody have a question? No. Oh. Does anybody have any questions? Somebody ask me a question. Nobody has any questions? Maybell, no se me duerma. Wake up. Somebody ask me a question. Nobody has a question. All right, let's get ready to go. Ese teacher está todo menos en misa, va a decir. Okay, let's go. Alba con Rosa, Marvel con Patricia, Susana con Jamie, eh, Norberto va con Rubén, Henry va con Maybell, eh, Gisela va con Sandra. Henry va con Maybell. Henry? Solo una duda. Yeah. Eh, quiero ver. Bueno, vamos a ponerla en discussion, ¿verdad? Normal. Sí, mm -hmm. así es. Vaya. Yo soy desde el celular porque contestando en la plataforma, por si se me queda lento. Oiga. Espérenme. Oh, ok, ok. Permítanme. Vaya, si quiere empecemos. Ok. Ay, es que eso no me deja pasar. Bueno, voy a apuntar a parte. Vaya, sí. Eh... Vamos a poner lo que es el dormitorio, va. En my, be my bedroom, uh -huh. es lo que tenemos. Por ejemplo, en el, en el dormitorio casi siempre tenemos lo que es el, 
El closet. Puede eh, ser. Y my bedroom. In my bedroom. Have a, está el, el closet, eh, la cama, my bed. El closet. My bed. A ver. Uh -huh. Ajá. Este, ¿qué, ¿qué más? Eh, ajá, eh, de lamp. Está la lámpara. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más tenemos en el... Ah, televisión. ¿Tiene no. televi si tiene televisión, pongámosle ahí. <ríe> yo no, yo, yo solo en la sala tengo. Va, TV. Ajá, este. ¿Qué más podemos tener? Bueno. A almohada, ¿cómo se dice almohada? En, eh, para que pongamos pillow. también. Pillow, pillow. Pillow. Pillow, pillow. Hola, bienvenido, Jonathan. Chicas, explíquenle a Jonathan qué estamos haciendo. Hola, Jonathan. Hola. Hola. Have chairs. Chairs. Se escribe chairs. 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 Sillas, hombre. Sillas. Uh, mesa, table también. Table, sí. Table, table, ¿dónde está? Table, table. Table, correcto. Have... Table. Mm -hmm. I um, have refrigerator. 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 No, um, no, pero no ese lo pondría yo. Sí, yo lo pondría en la cocina. Mm -hmm. <ríe> Porque yo ahí sí, lo tengo. <ríe> In the kitchen. In the kitchen. I have a refrigerator. Uh, también I have a stove okay. que es cocina. In the kitchen. I Have a stove. Se dice como stove. 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 S T O V E. Stove. 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 Ajá. Se, pero se pronuncia. Stove. Stove. Stop. Stove. 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 Sí, que no. suene la, la B al final. No. No. Eh, como no con la B al final. Stop. 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 Hoy en the bedroom. In the bedroom. bedroom. I have a bed. In the bedroom. Por aquí lo tengo anotado. R U G. R U G. R U G. Ah, sí. Ahí tenemos la 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Dónde dejé una que me hizo falta una? Ah, ok. Dígamelas cómo las tiene allí para ver cuál es la que se le ha escapado. I live in room. I have a sofa. Uh -huh. I have yes, TV. I uh -huh. have uh, uh -huh. the I'm room. Uh, I have charge. I have dining room. In dining room. In the dining room. Ah, dining room. Uh -huh. Dining room. Uh -huh. uh, so uh, I have charge. Yeah, I have table. Table. No sé si hizo falta algo ahí. No, ahí está Luego está en kitchen, refrigerator, 
In the bedroom, I have a bed. I have a bed. ¿Qué es eso? Cama. Ah, cama. <ríe> sí, cama. Vale. Ahí tendríamos los... Uh, una consultita, ya que usted sabe de eso, de, de, de computadora. Dígame. Es que fíjese que se me han bloqueado los números, se me, como que se me, ha tras, se me ha trastornado porque la mayúscula me pone minúscula cuando lo cambio y los números no me funcionan. ¿Será que agarré virus? Mm, no, tendría que revisar. Eh, todas las computadoras traen eh, la cuestión este del idioma. También el idioma, o también tiene una parte, una opción de teclado. Sí. Eh, quiero ver keyboard. Bueno, no sé si su Windows es en inglés o en español. Está en español de es, mm, ¿Sí? España, creo. Y es 10, 7, XP. Sí, es 7. Ah, ok. Busque, bueno, no la tiene la máquina, ¿verdad? Como no, si tengo la máquina, aquí la tengo encendida. Sí. Lo que pasa es que no pude entrar porque no pude meter la contraseña por los números. El comedor es prácticamente para llevar lo que se va a llevar de la de, la, de my kitchen. Sí. Uh -huh. Entonces llevemos, hagamos en lo que es la cocina y en la cocina tenemos eh, la, la stove. Ajá, la stove que es la cocina. Refrigerador, microwave, micro, microwave, oven. Ajá, el, tiene microwave, yo solo tengo un oven tostador. Eh, luego estaría también, tenemos uh, los breaks, que son los trastes, ¿va? Breaks, uh -huh. serían los trastes. Luego, te de, no sé, tenemos también el blender. Las cutler, hay cutler, hay algo así creo que se pronuncia. Son eh, los cubiertos. Ah, los cubiertos. Uh -huh. ¿Cómo los pones? C-U-T-L-E-R-Y. La blender, que son las licuadoras. Sí, el blender. Eh, si hay store gabinet, eh, o sea, donde se ubican lo que son los trastes, ¿verdad? Podemos poner mm -hmm. store gabinet. Luego, eh, ¿qué más eh, podríamos tener? Eh, tenemos el lavatrastos también, que sería el wash dishes. El wash, ajá. Uh -huh. ¿Qué más podemos? Uh, bueno, en la cocina hay muchas cosas. <ríe> Está, tenemos un, los kenif, que son ¿Cómo, los cuchillos. ¿Cómo dice que se dice lavatrastes? Se llama was dishes. Was con doble s h Aquí me aparece di, dishwasher a mí. Dishwashes. Uh -huh. eh, de, uh, a mí me aparece was dishes, pero preguntémosle al teacher <ríe> cómo sí, sería ya. lo correcto. Uh, correcto sí sería dishwasher. Así es verdad. Ajá, dishwasher es correcto, sí. Uh, okay. Wash Gracias. the dishes es lavar. Wash the dishes sí, es lavar los platos, but dishwasher es lavar platos. Ajá, Ajá sí. lava platos, lava platos es what dishes. No lo quites. Sí. Ah, ahorita, 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 ahorita. copiando. Sí, ahorita tengo un teclado activado, ya nos sacó de lejos porque estamos en otro. Y allí cuando le aparece el teclado ya puede escribir. Vea si la escritura le sale igual. 
O sea, al revés, si usted le pone minúsculas, le aparecen mayúsculas. Y si le pone el cap, pues se lo escribe en minúsculas. Vamos a ver. Sí, me lo parece igual. Se lo escribe al revés. Sí. Vale, si me deja consultar mañana, le escribo si quiere. <ríe> Para ver Excelente. si a alguno de los chicos les ha sucedido ese problemita. <ríe> sí. Yo voy a buscar de todos modos, tengo que averiguar porque... Eh... Pues sí, porque con el teléfono siento raro estar aquí. ¿no? Sí, cuesta más, cuesta más estar con teléfono. Sí, pues. Bueno, nos vemos, Marvel. Regresamos. Sí. All right, guys, let me have uh, two volunteers que me quieran dar sus ejemplos. Let me listen to two volunteers. Give me your examples, please. In the living room, uh, I... There are sofa. I have a sofa, perdón. Very Sorry. good. In the living room, I have a sofa. That's correct. Continue. The nine example. Okay, only, only one example. Give me three uh, examples. Yeah. Give me three examples. Uh, in... In my bedroom, <laughs> mm. I have a bed. <laughs> okay. <laughs> uh -huh. in, right. my, in my kitchen, uh -huh. I have a. Um, I, how do you say? Oh, yeah, teacher. Pot. <laughs> Pot. Uh -huh. Pot. Mm -hmm. Oh, bye. Okay, very good. Uh, Henry Giovanni, let me hear your examples. Okay, teacher. Okay, como que le falla el internet a Henry. That's okay. All right, now we're going to go ahead and move forward. Si no terminado, le queda de tarea. Si ya terminó, excellent. 2.7, lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some no, and any. When referring to different objects, al final de esta clase aprenderán cómo formar oraciones con there is y there are. También cómo usar some, on, and any. Cuando nos referimos a diferentes objetos. There aren't any chairs that is the topic no i see us there aren't any chairs no i see us everybody please listen
Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there then the verb to be is, is. Um, on the example is contracted as you can see, there's. We will use the article A. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence we have there. The verb to be is, is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article A because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we are expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't plus some or any or no, plus some kind of complements. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say 
aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement. Chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. Okay, so first what I would like for us to do is we are going to go ahead and look at the conversation that we had at the beginning of the, of the video. On the conversation, we were looking at this right here, repeat after me. This apartment is great. This apartment is great. Okay, todos a la misma vez. Thanks, I love it. Thanks, I love it. I love it. But I really need some furniture. What do you need? What do you need? you need? Oh, I need lots of things. Oh, I need, I need lots of things. Of things. There are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there's no sofa in the living room. And there aren't any chairs. And there aren't any chairs. There's only this lamp. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. So let's go shopping next weekend. Okay. Eh, ¿Alguien tiene una pregunta sobre el vocabulario que vemos en esta conversación? Eh, no, teacher. Eh, I have a question, eh, mm -hmm. but not this eh, vocabulary. Okay, what vocabulary? No, where, what can we use or where, mm -hmm. creo que es where, mm -hmm. eh, any and some, it's ah. not a clear. Eh, ¿Cuál era? Cuando ocupamos el some y el any. Uh, any, any is some. Okay, good question. El any es mm -hmm. negativo. Por ejemplo, yo te digo, eh, no hay agua. There isn't any water. Negativo. No hay papas. There aren't any potatoes. So el any es negativo. El some es positivo. Si yo te digo, si sí hay agua, there is... Pero ambas significan lo mismo, solo que el uso es distinto. That is correct. Están como, es para identificar... Eh, cantidades, cuantificadores, algunos, alguno. alguno. That's right. 
Eh, yo te digo, there is some water. All there are some potatoes. It's correct. O sea, it, uh, any negativo, some positivo. Por favor, copie los ejemplos que les, les he dado acá. Copy los ejemplos. Pero esto es cuando es cuantificable. Correcto. Cuando es algún algo que no se puede cuantificar, por ejemplo, como las estrellas. Es algo que no podemos contar. ¿Cómo, ¿Cómo se usa? Igual, igual, así como agua. Agua es uncountable. Right? Mm -hmm. Water is uncountable. O sea que lo puedes usar con, con countable y uncountable. Por ejemplo, acá, eh, water es considerado contable o no contable. No, no con no, con, no contable, ¿verdad? Porque diferentes puesto botellas con agua, por ejemplo. Ajá, o vasos. Uh -huh. eh, potatoes sí es contable. One potato, contable, two exacto. potato. Y se puede usar any para ambas. Y water con some también. Y potatoes también. La única diferencia es que usamos el any para decir que no hay algo. Y usamos el some para decir que sí hay o sí está. Pero se sea puede cuantificable o no sea uh, contable o no contable correct mm -hmm. all right um, alguien me puede decir si tiene una pregunta acerca de este vocabulario que vemos en el en el diálogo just yo <laughs> yes Henry eh, cómo se pronuncia esta palabra cuál se la, voy, se la voy a leer tal cual está escrita. Forni, forniture. Ah, furniture. 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 Okay. Everybody repeat. Furniture. 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 Ve, aquí está chairs. Pueden ver aquí dice any chairs. La, las chair. sillas las sillas son contables o no contables contables yes. contables right so aquí está diciendo and there aren't any chairs <laughs> que línea más panda there aren't any chairs right cómo lo voy a hacer positivo que sí hay sillas ahí está en negativo there aren't the... any chairs cómo lo voy a hacer positivo There are some, 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 some chairs. Correct, correct, correct. There are some chairs. All right, guys, los pongo en silencio porque ahí se escucha bastante ruido por ahí. Wow. Ok, vamos a practicar la conversación in pairs. Are you ready? Are you ready? Ready. All right, I like that, I like that. Let's go. Alba, Jonathan y Rosa van a trabajar juntos. Marvel y Patricia juntos. Susana y Jamie juntas. Eh, Norberto y Rubén juntos. Henry y Mabel Juntos. Gisela y Sandra juntos. Vamos a practicar la conversación en parejas. Vamos a practicar la conversación en parejas. Eh, Mabel y Henry, por favor, ingresen a la sesión privada. Mabel, te espera Henry. Mabel, te espera Henry. All right. Uh, 
Te escucho. Oh, no, no, no. Uh, this apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some. What do you need? Henry? What do you need? Oh, I need lots of time. There are some chairs in the kitchen, but they're in the table. Oh. And there's no sofa here in the living room. Ah, there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Hoy cambiamos. Uh, I, I, uh, uh -huh. Okay, sí. Okay. Uh, this apartment is great. Thanks. I love, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there is, isn't a table. And um, there's no sofa here in the living room. And um, there aren't in any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Hoy, uh, uh, usted empieza. Okay, this apartment is good. Thanks. I eat, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. They're all in this lamp. So let's go shopping next, next weekend. Ahí en la, en la última es so let's go shopping. Uh, so let's so let, go shopping. Let's let's no let go shopping. Uh, so let go shopping. Let's no let's let's let let's uh -huh. let's go. Uh -huh. So let's go shopping. Next weekend. Next weekend, as he is. Okay. Okay. Oh, una vez más. Okay. This, This apartment, apartment is great. Thanks. I love I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this, this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Okay. Cada vez que lo hacemos mejor. Yo creo que sí. Ay, pero me está costando un montón, de verdad. 
le, le cuesta la, la, la pronunciación. A mí me cuesta la pronunciación y no se me quedan muchas palabras. Son pocas las palabras que me acuerdo que significan y todo eso. Uh -huh. Sí, pero algo sí, es, que, que es como volver a empezar, bueno, así Acabar. es. Algo se va a aprender de todo esto. La verdad que sí. ¿Usted es un salvador? Santa Ana. Ah, está lejito. Sí, ¿y usted es un salvador? Sí. Ah, ok. No, oh, yo acá sí, en Santa Ana. Sí, entonces sí. Este, una vez más. Okay. This apartment yes. is great. Is, ahí tenía que decir is great. Is great. Uh, great. Okay. This apartment is great. Great. Uh -huh. Thanks. I love it, but I really need I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is in a table. And there's no sofa here in the living room. Um, there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Ajá, uh -huh. ya ve. Hoy se le quedó la de abajo. So let's go. Ajá. Uh -huh. So let's go shopping this weekend. No, shopping this weekend. Lo que me gusta es que en este, en este, en este libro está a la par como está en español. Ah, sí. Y uno como se, se va haciendo la idea. Exacto. Ajá. Le ayuda bastante. Sí. Ya uno como que ya va entendiendo qué le quiere decir. Exacto. Vamos. All right, guys. Time's up, time's up. Everybody, please uh, continue working on the platform. Uh, try to advance as much as possible. Uh, you know that you can continue working as much as possible. No hay límite eh, de las actividades que ustedes puedan hacer. Ustedes pueden avanzar y seguir avanzando eh, sin que yo les esté diciendo sigan avanzando, okay? Bye bye guys. See you tomorrow. Acuérdense el viernes hay clase. Hagan, no hagan planes para el viernes que vamos a tener clase. Good night. Oh. Oh. Ya vi muchas caritas. What? That's right. Chao. Bye bye. Oh.